Hi guys, welcome and welcome back again. Today we are going to discuss one of the important topics from second semester of physics that is Kelvin scale of temperature. So basically, we will discuss Kelvin scale of temperature. We will discuss the same thing in the same way. That is thermodynamic scale of temperature. Thermodynamic scale of temperature and Kelvin scale of temperature are the same way. So first, we will see the statement and the proof. So this is the statement. स्टेटमेंट टाइम नेक्स्ट उन्हें जोड़ा नहीं दिस केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज़ अ स्केल वेर द रेशो ऑफ एनी टू टेम्परेचर्स इज़ द सेम एस द रेशो ऑफ हीट्स अब्सोर्ब्ड एंड रिजेक्टेड बाय द रिवर्सिबल कार्नाट इंजन which is operated between those two टेम्परेचर्स अन्य पैसे स्केल ऑफ टेम्परेचर एंटी आने दे इधर का स्केल है इकड़ा वेर द रेशो ऑफ एनी टू टेम्परेचर्स अंटे एवेन आर एंड टू टेम्परेचर्स सो फॉर एग्जांपल टी वन टी टू अनकुन्दम सो वाटी रेशो अंटा टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू एम जब्त नो इज द सेम एस दी रेशो ऑफ हीट्स अब्सोर्ब्ड एंड रिज which is operated between those two temperatures and the T1 temperature and the T2 temperature in the middle this is a reversible engine work reversible cornet engine so work this is the reversible cornet engine is a certain amount of heat absorbed and then certain amount of heat released for example this is Q1 and Q2 Q1 absorbed and Q2 rejected so this is T1 by T2 is equal to amount of heat absorbed and rejected so observed and rejected heats yoka ratio that is q1 by q2 and the best chapter on the basic t1 by t2 is equal to q1 by q2 where q1 is the amount of heat observed by a cornet engine and then q2 is heat rejected by this reversible cornet engine and then t1 t2 temperatures maddena e reversible engine ethe on the work jay sundi q1 by q2 is equal to t1 by t2 साइटे प्रदीनी प्रोजेक्ट मनम, सो प्रोजेक्ट निका, साइटे प्रोजेक्ट अंको सम मनम ई ई विधंगे ई सिस्टम कोट कंसिडरेशन, सो कंसिडरेशन चुनानी फर्स्ट इनिशियल गए इधर रेंडो कार्नेट इंजेंस कंसिडरेशन ना नहीं, रेंडो रिवर्सिबल कार्नेट इंजेंस, ओकटे मो ए ओकटे मो बी, आइते इनिशियल गए पुरु जस्ट ए � उदले सुनी बाई ठीक ही रिजेक्ट चेस सुनी आइना पढ़ माना मेम रहा चुई दे स्टेटमेंट नहीं क्यू वन बाई क्यू टू इज़ इक्वल टू टी वन बाई टी टू रहा चुकी वन इज़ अब्सोर्ड क्यू टू इज़ रिजेक्टेड बाई दिस इंजन ए आता रहता नेक्स्ट हम इधर वेरे इंजन बी अन कुन्दम बी अन को अपुरी दे इन्हें so, these two equations are done. Next, we will complete just T1 and T3. These are two temperatures. This is a reversible engine. The reversible engine only works in one time. Just T1 and T3. We will observe Q1 energy. At the end, we will release Q3 energy. In between temperatures T1 and T3, we will complete the system. So, we will complete the system. So, what do we do? T1 by T3 is equal to Q1 by Q3. T1 by T3 is equal to Q1 and Q3. T1 by T3 is equal to Q1 by Q3. So, we can prove this in the first time. We can prove this in the first time. So, if you look at this, we can prove this in the first time. We can prove this in the Kelvin scale. We can prove this in the first time. So, we can prove this in the first time. So, we can prove this in the first time. So, efficiency of an engine formula is equal to 1 minus Q2 by Q1 and the question is. So, this is Kelvin approaches. This is the proof of the Kelvin statement. So, efficiency is equal to this equation. So, efficiency is equal to this equation. This equation is equal to this equation. So, 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 this equation is equal to this. So, in the first Kelvin statement, we will explain this diagram. So, we will explain the Kelvin statement. We will explain the Kelvin statement. We will explain the Kelvin statement. We will explain the according to Kelvin statement. Efficiency of a reversible heat engine working between two temperatures is a function of 
టూ టెంపరేచర్స్ ఓన్లీ అండ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ సో బేసిక్గా ఏదైనా ఒక రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఉందనుకో అది రెండు టెంపరేచర్స్ మీద పనిచేస్తుంటే వర్కింగ్ బిట్వీన్ టూ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు దాని ఎఫిషియన్సీ నీటా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దోస్ టెంపరేచర్స్ అని చెప్పేసి చెప్తుండు అంటే చూడండి బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇది ఇదొక ఏ అనేది ఒక రివర్సిబుల్ ఇంజన్ కదా సో ఈ ఇంజన్ అనేది టీ వన్ టీ టూ టెంపరేచర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దీని ఎఫిషియన్సీ నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ అని చెప్పేసి చెప్తుండు నేను అంతే సో నీటా ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈడ ఫస్ట్ ఇంజన్ ఏ ఉంది కదా దీనికి ఈ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా రా రాయడం కోసం కన్సిడర్ ఆ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఏ అబ్జర్వింగ్ క్యూ వన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ హీట్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ వన్ అండ్ రిజెక్ట్స్ ద క్యూ టూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టు ద టెంపరేచర్ టీ టూ ఎట్ సింక్ సో బేసిక్గా ఏం లేదు ఇది ఒక ఏ అనేది రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఇది టీ ఎట్ టీ టీ వన్ టెంపరేచర్ దగ్గర క్యూ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది క్యూ టూని టీ టూకి వదిలేస్తుంది టీ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సింక్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అయినప్పుడు అకార్డింగ్ టు కెల్విన్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏం రాయచ్చు ఎఫిషియన్సీ నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ టీ టూ రాయచ్చు ఆ తర్వాత దానికంటే ముందు ఈ ఎఫిషియన్సీకి ఏదో ఒకటి ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి ఏంటది వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ అని చెప్పేసి సో ఎఫిషియన్సీ వన్ మైనస్ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ మైనస్ టీ వన్ కామా టీ టూ రాయచ్చు సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఏం చేస్తున్నా అని అంటే ఈ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ని ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించేస్తున్నా ఈ ఎఫ్ని ఎల్హెచ్ఎస్లోకి తెస్తా ఎఫ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే నెగిటివ్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ టూ అండ్ ఈ నెగిటివ్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఆర్హెచ్ఎస్లోకి వచ్చేసి క్యూ టూ బై క్యూ వన్ అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీన్ని రివర్స్ చేసేస్తున్నా రివర్స్ చేసి ఏమవుతుంది క్యూ వన్ బై క్యూ టూ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ టూ అని చెప్పేసి రాయచ్చు విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ టూ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ టూ రాసేసినాం సో లెట్ ఇట్ బీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో నో వీ కన్సిడర్ అనదర్ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ బి అబ్జర్బ్స్ కీ టూ హీట్ ఎట్ టీ టూ అండ్ రిజెక్ట్స్ కీ క్యూ త్రీ ఎట్ టీ త్రీ సో సేమ్ వేలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక బి అనే క్యారనాట్ ఇంజన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు టీ టూ క్యూ టూని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎట్ టెంపరేచర్ టీ టూ క్యూ త్రీని వదిలేస్తుంది ఎట్ టెంపరేచర్ టీ త్రీ కాబట్టి సో అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు సేమ్ వేలా ఇక్కడ క్యూ వన్ ప్లేస్లో జస్ట్ క్యూ టూ ఉంది క్యూ టూ ప్లేస్లో క్యూ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇట్లా రాయచ్చు మనం క్యూ టూ బై క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టూ కామా టీ త్రీ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా లెట్ ఇట్ బి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సో సిమిలర్లీ ఫర్ అ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్స్ టీ వన్ అండ్ టీ త్రీ సేమ్ వేలా ఇప్పుడు కంప్లీట్ సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేసుకొని విచ్ ఈజ్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ టీ వన్ అండ్ టీ త్రీకి ఏం రాయచ్చు మనం Q1 వన్ బై క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ త్రీ అని చెప్పేసి రాయచ్చు రాయచ్చు లెట్ ఇట్ బీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం లేదు చెప్పింది చెప్పుకుంటా సేమ్ థింగ్ రాసినాం ప్రతిసారి ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఒకటి రిజెక్ట్ చేస్తుంది వాటినే ఈక్వల్ చేసుకుంటా సో రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి సో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ త్రీ థింగ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టూ టూ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు అని అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ ఉంది కదా దట్ ఈస్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ టూ క్యూ త్రీ వీటి రెండింటిని మల్టీప్లై చేసినాం అనుకోండి మనం మల్టీప్లై చేస్తే ఈడ క్యూ టూ ఈడ ఈడ క్యూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ మిగులుతుంది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు అవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ఇంకొక క్యూ వన్ క్యూ త్రీ వాల్యూ వస్తుంది వాటి రెండింటిని ఈక్వల్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ వన్ అండ్ టూని మల్టీప్లై చేస్తున్నాం వన్లో ఏముంది క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఉంది టూలో క్యూ టూ బై క్యూ త్రీ ఉంది వీటి రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ టీ టూ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టూ టీ త్రీ ఇందులో నుంచి క్యూ క్యూ టూ క్యూ టూ క్యాన్సిల్
where phi is a function of temperature and phi of t1 by phi of t2 undali phi of t2 by phi of t3 unte maatrame ivi rendu equal aithe endukante chudandi ipudu f of t1 comma t2 into f of t2 t3 find out chesnam ankonde that is equal to em avutadi phi of t1 by phi of t2 into phi of t2 by phi of t3 avutadi so ayin tarata ipudu vitini rendu itla ee rendu cancel chesnam anko phi of t1 by phi of t3 migultadi so which is further a function in terms of t1 and t3 raayochu కాబట్టి ఇవి ఎప్పుడు ఈక్వేట్ అయినాయి ఓన్లీ దీనికి ఈ వాల్యూ దీనికి ఈ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈక్వేట్ అయినాయి వేర్ ఫై ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి హెన్స్ మనం ఏం రాయచ్చు క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ త్రీ ఉండే కదా సో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ కామా టీ త్రీ ఉండే క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ వాల్యూ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వన్ టీ త్రీ వాల్యూ ఏమని తెలిసింది మనకి ఫై ఆఫ్ టీ వన్ బై టీ త్రీ అని తెలిసింది ఇక్కడ ఫై ఆఫ్ టీ వన్ బై టీ త్రీ అని చెప్పేసి సో ఫై ఆఫ్ టీ వన్ బై ఫై ఆఫ్ టీ త్రీ సేమ్ వేలో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయచ్చు దేర్ ఫోర్ క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫై ఆఫ్ టీ వన్ బై ఫై ఆఫ్ టీ టూ రాయచ్చు రాయచ్చు ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ టీ టూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా రాసేసినాం మనం హెన్స్ కెల్విన్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ సో అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అబ్జల్యూట్ జీరో అని చెప్పేసి ఉంటుంది అబ్జల్యూట్ జీరో ఈజ్ అ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సింక్ ఫర్ విచ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో బేసిక్గా ఏం లేదు ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వాల్యూకి ఇదే క్యా కార్నాట్ ఇంజన్లో సింక్ వ్యా సింక్ టెంపరేచర్ని అబ్జల్యూట్ జీరో అని చెప్పేసి చెప్తారు సో అంటే ఏం లేదు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇంజన్ వర్క్ చేయాలంటే దీనికి ఒక టెంపర టెంపరేచర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ టీ టూ టెంపరేచర్ ఉంటుంది దీన్నే సింక్ టెంపరేచర్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్తాం సో సింక్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ జీరో సో అబ్జల్యూట్ జీరో ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సింక్ ఫర్ విచ్ ఎఫిషియన్సీ నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో నీటాకి ఫార్ములా నార్మల్గా నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఉండే కానీ ఇక్కడ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ బై టీ వన్ రాయచ్చు కాబట్టి టీ టూ బై టీ వన్ తీసుకున్నాం తీసుకుంటే వన్ మైన ఇప్పుడు నీ అబ్జల్యూట్ జీరో దగ్గర ఎఫిషియన్సీ ఏమని చెప్తున్నాం వన్ అని చెప్తున్నాం సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ అయినప్పుడు ఈ వన్ ఈ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత టీ టూ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మిగిలిపోతుంది మిగిలిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం దేని టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేయాలి మనం సింక్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ టీ టూ సో టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నోన్ యాజ్ ది అబ్జల్యూట్ జీరో అంతే సోయా దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ అన్నీ సేమ్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ జస్ట్ ఒక్కటే ఉంది చూడండి ఇనీషియల్గా ఆ త్రీ ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని దాంట్లో క్యూ వన్ బై క్యూ త్రూ మనకి ఫస్ట్ ఒకటి దొరుకుతుంది మొత్తం సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఇనీషియల్గా ఉన్న ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ మల్టీప్లై చేస్తే కూడా క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ వచ్చింది సో దాని నుంచి మనకి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఇది పాజిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఈ వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తేనే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ వన్ టీ త్రీ తీసుకొని టీ వన్ బై టీ త్రీ అని డైరెక్ట్ రాసేసినం సేమ్ వేలో క్యూ వన్ క్యూ టూ కన్సిడర్ చేస్తే టీ వన్ బై టీ టూ వచ్చేస్తుంది సో యా దట్స్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ఎండ్ కింద కామెంట్ చేయండి ఛానల్ సబ